ইংল্যান্ডের রয়্যাল ফ্যামিলিতে যে চুলাচুলি লাগছে যাই না আর কি না এবার না থাকাটলে এটা সেটা খুবই ভালো আমি সেটা নিয়ে কথা বলতেই বসছি যে আমি এটাই বলতে বসছি যে তাদেরকে নিয়ে কথা বলার কিছু নাই একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নেই সেটা হচ্ছে যে প্রিন্স হ্যারি প্রিন্স প্রিন্স কোরআর ডিমার প্রিন্স আমার বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান দিস ইজ ফর গড সেক সো প্রিন্স হ্যারি এবং মেগান মার্কল যে মেয়েটা তাদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে মেগান মার্কল মেয়েটা আমেরিকান এবং একজন ব্ল্যাক ব্ল্যাক বলতে তার মা ব্ল্যাক তার বাবা হোয়াইট তো এরকম মিক্সড রেস হইলে সাধারণত এরকম ব্ল্যাক পরিচয় দেয় আর কি যেমন এই যে এখন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে কমলা হ্যারিস ওর মা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বাবা হইতেছে ব্ল্যাক আফ্রিকান আমেরিকান বলে তো তা এসে নিজেকে ব্ল্যাক বলে পরিচয় দেয় মোর ব্ল্যাক বলে পরিচয় দেন দেয় দেন হচ্ছে সাউথ এশিয়ান বলে রাইট সো এটা যে যেদিকে আইডেন্টিটি নেয় বাট আমার অভিজ্ঞতা আমি দেখছি যারা মিক্সড রেইসের মধ্যে যাদের ব্ল্যাক আইডেন্টিটি থাকে এরা ব্ল্যাক আইডেন্টিটিটা আইডেন্টিটিটাকে ফোকাস করে বা পরিচয় দেয় আর কি এরা প্রাউড অফ বিং ব্ল্যাক প্রাউড অর মোর লাইক ইতিহাসে তারা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে সেই কারণে একটা আমার ধারণা যে একটা সিম্প্যাথির জায়গা থেকে বা একটা ইয়ের জায়গা থেকে এগুলো বলতেছি কেন আমি আসলে একটা বিষয় নিয়ে যখন কথা বলতে বসি নেসেসারি লোই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে বসি এটার সাথে প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আলাপ করতে বসি এই কারণে এগুলো বলতেছি ডিটেলসগুলো তো এনিওয়েজ সে হচ্ছে ব্ল্যাক পার্টলি ব্ল্যাক বেসিক্যালি ব্ল্যাক বলে নিজেকে পরিচয় দেয় মেগান মার্কো এবং প্রিন্স হ্যারি যে রয়্যাল ফ্যামিলি রয়্যাল আচ্ছা এই রয়্যাল ফ্যামিলিটা নিয়ে একটু কথা বলে নেই আগে হোয়াট দ্য ফাক ইজ রয়্যাল ফ্যামিলি দুই হাজার একুশ সালে রয়্যাল ফ্যামিলি আসে কোথ থেকে এবং এই যে এরা ব্রিটিশ মিডিয়া মিলে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিলে যে একটা সেনসেশন তৈরি করে সারা পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড খুব পরিচিত শয়তানি করার কারণে সেনসেশন তৈরি করার কারণে এবং আমি তো ফেসবুকে দেখেন মাঝে মধ্যে হাসাহাসি করে প্রথম আলো বা এরা যে উমুক কী করলেন তুমুককে মাহিয়া মাহিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন এই পালসাল রিপোর্টিং সো এরা হুদে একটা সেনসেশন তৈরি করার চেষ্টা করে মানুষের মধ্যে আনইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে একটা ইম্পর্টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করে এরা মিডিয়ায় তার নিজেদের কাটতির প্রয়োজনে নিজেদের কাটতির প্রয়োজন আর পাবলিক ওইগুলো খায় মার্শাল্লাহ আকামিমা পাবলিক তো এই যে আমরা যে যে পাপারাজি টাপারাজি আসে না কিছু আলাপ যে পাপারাজি স্টাফ এই ওয়ার্ডগুলো এগুলো কিন্তু এই ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড এবং ওয়েস্টের এইগুলো থেকে আসছে এরা হইতেছে এই মানুষজনের পেছনে লেগে থাকে সেলিব্রিটিদের পেছনে লেগে থাকে তাদের বাচ্চা খেলতেছে সেটা ভিডিও করে আনতে হবে গোপনে আর বাঙালিও পারে এমন কপি পেস্ট করতে বাঙালির নাই জীবনের নিরাপত্তা এরাও ব্রিটিশদেরকে দেখা দেখি তারা এখন সেনসেশন করতে হবে মাহিয়া মাহি কী পরে সকালে ঘুম থেকে উঠলো আরে কার আগ্রহ আছে মাহিয়া মাহি কী পরে সকালে ঘুম থেকে উঠছে পাবলিকের পাশে আছে আমরা নাই বাংলাদেশে মাহিয়া মাহি ওই যে কপি পেস্ট করতে হবে হবে আর কি তো এই হইতো সে বাস্তবতা এর একটা সেনসেশন তৈরি করে মিডিয়া মিলে তো যেই কারণে সেইখানে এই যে মেগান মার্কাল এবং প্রিন্স হ্যারি যে বিয়ে করছে তো তারা তো যেটা রয়্যাল ফ্যামিলি তথাগতিত রয়্যাল ফ্যামিলি যে কারণে কথা বলতে বসছি এটা আগে একটু বলে নিই তারপর একটু দেখাবো যে কি নিয়ে আলোচনাটা হচ্ছে হঠাৎ করে তাদের ফ্যামিলি যে এই যে রয়্যাল ফ্যামিলি দু হাজার একুশ সালে এরা এদের ট্র্যাডিশান ট্র্যাডিশান ধরে রাখছে এরা রয়্যাল ফ্যামিলিতে বিয়ে হয় মানুষজন লাইন ধরে দাঁড়ায় থাকে এরা মাঝখান দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে এমন এমন করে যায় খুব একেবারে বাবু আসছে আমার লিটারেলি আমার বমি আসে এগুলো দেখলে আমি অতিরিক্ত ফেসবুকে এগুলো সমালোচনা করছি এই রয়্যাল ফ্যামিলির ওয়েডিং দিয়ে মানুষ কী পরিমাণ রুথিহীন হইতে পারে যে দুই হাজার তারা তাদের ট্র্যাডিশান পালন করে কারণ তারা একসময় বাবু ছিল জমিদার ছিল মানুষ নিষ্পেষণ করছে তাদের ঐতিহাসিকভাবে মানুষ এদের এদের ওই যে মানে আগেকার রাজা বাসাদের টার্ম এগুলো ছিল আর কি যে কমনার প্রেজেন্ট এবং কিং তো কিং হইতেছে প্রাসাদে থাকবে আর কমনার মানে কমন পাবলিক আর কি কমন মানুষজন মানে রাজা বাসা ছাড়া সকলে হচ্ছে কমনার টার্মগুলো থেকেই বুঝতে বুঝতেছেন এবং প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে কৃষক আর কি যারা কৃষিকাজ করতো করে টাকা পয়সা রাষ্ট্রের জন্য অর্থ উপার্জন করে সেখান থেকে খাজনা হইতেছে রাজা বাচ্চা নিয়ে নিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কি ইয়েতে বসে বসে বজ্রায় বসে বসে কবিতা লিখতে তো যেগুলো হালুয়ারু ঠিক হোর তারা এগুলোকে গ্ল্যামারাইজ করবে রোমান্টিসাইজ করবে ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু যারা রিসিভিং এন্ডে ছিল সাধারণ মানুষ তারা তো এগুলো রোমান্টিসাইজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এগুলো সেলিব্রেট করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু এই মিডিয়া বাজগুলো এই মিডিয়ার নর্তক নর্তকীগুলো মিলে তাদের ব্যবসা কাটান কাটতির স্বার্থে এরা এখনও সেই একটা ইয়ে ধরে রাখছে যে রাজপরিবারে বিয়ে হইতেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হইতেছে ওই যে আগেকার যুগে কিন্তু রাজা বাচ্চাদের চেহারাও দেখা যেত না কোনো একটা উপলক্ষে এরা একটু দর্শন দিতে এসে মানুষজন রাস্তার দুই পাশে ভিড় করে দেখে থাকতো একটু রাজাকে দেখবে এবং রাজা কিন্তু নিজেদেরকে খোদা হিসে
একটা হইতেছে রয়্যাল ফ্যামিলি আইডিয়া এবং ট্র্যাডিশন নিয়ে যদি কথা হয় ট্র্যাডিশন তো ভালো ট্র্যাডিশন আছে খারাপ ট্র্যাডিশন আছে রাইট এগেন ওই তাদের কি নিয়ে হঠাৎ করে তাদের আলোচনা হচ্ছে ওইখানে পরে আর কু বাট আমি প্রাসঙ্গিকভাবে ওই পালের রয়্যাল ফ্যামিলি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই দেখেই বসছি এই আমেরিকাতে হচ্ছে আপনার এরও এরকম কিছু আছে ওয়েস্টের যে রেসিস্ট ফেসিস্টগুলো যেগুলো ট্রাম্প সাপোর্টার আমেরিকার এরও ট্র্যাডিশনের কথা বলে যে যখন ব্ল্যাকদেরকে আনা হয়েছিল এবং ব্ল্যাকদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল কামলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কটন তুল তুলাই তো এদেরকে দিয়ে যে বাংলাদেশে যেরকম আমাদের ইতিহাস হচ্ছে নীল চাষের রাইট ইংরেজরা আমাদেরকে দিয়ে নীল চাষ করাইতো আমেরিকাতে এই ইতিহাসটা হচ্ছে কটন চাষ করাইতো ব্ল্যাকদেরকে দিয়ে সো তাদেরকে নির্যাতন করছে তো তখনকার সময় যারা এই কাজগুলো করছে হোয়াইট যারা রেসিস্ট ছিল তখনকার তাদের হইতেছে যে স্ট্যাচু মে স্ট্যাচু ছিল এগুলো এখন ভাঙা হচ্ছে তখন আবার যারা হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্ট রেসিস্ট টাইপের এরা বলার চেষ্টা করে যে এটা তো আমাদের রাষ্ট্র ট্র্যাডিশান তারা তো আমাদের রাষ্ট্রের এক সময়কার বীর পুরুষ ছিল এটা করা যাবে না সো এটি একটা বিতর্ক আছে একটা পার্টি বলার চেষ্টা করে যে এরা হ্যাঁ আমাদের অতীতের পূর্বপুরুষ ঠিক আছে কিন্তু পূর্বপুরুষরা তো রেসিস ছিল সুতরাং এদের মুক্তি ভাঙো আরেক পার্টি বলে যে এরা আমাদের পূর্বপুরুষ রেসিস ছিল ওই আলাপবাদ রেসিস্ট হোক যাই হোক পূর্বপুরুষ তো সুতরাং এদেরকে আমাদের ধরে রাখতে হবে সো এরকম আর কি যে রয়্যাল ফ্যামিলিকে সেলিব্রেট করতে হবে এটি ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যের অংশ কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলি এগুলো তো এগুলোর ইতিহাস তো হইতেছে নিষ্পেষণের ইতিহাস এটা একটা লজ্জার ইতিহাস তো ভুলে যাওয়া দরকার মানুষজনের বলুন বলা দরকার যে রয়্যাল ফ্যামিলি জুতা মারি এদেরকে এই রয়্যাল ফ্যামিলিকে জুতা মারি রয়্যাল ফ্যামিলির ইতিহাস পৃথিবীতে এই রয়্যাল ফ্যামিলির ইতিহাস মানে হয়েছে লজ্জার ইতিহাস নিষ্পেষণের ইতিহাস এদেরকে এখনো সেলিব্রেট করে এরা ইংল্যান্ডের লোকজন এবং মানে এটা কি পরিমাণ যে বিভবিশাজনক একটা ব্যাপার করে আর কি এখন কি আর করা করে সো ওকে সো রয়্যাল ফ্যামিলি এই হাস্যকর আইডিয়া নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাইলাম যে রয়্যাল ফ্যামিলি তো ঘটনা যেটা ঘটছে যে এখন যেটা বললাম যে মেয়েটা মেগাল মার্কল যে বিয়ে হয়েছে রয়্যাল ফ্যামিলিতে আমেরিকান সে এবং সে ব্ল্যাক আর তার মা ব্ল্যাক বাবা হইতেছে হোয়াইট তো তার দাবি হইতেছে আপনারা খবর ফলো করলে জানেন না করলে তো এখন শুনবেন সেটা হচ্ছে যে বিয়ের পর মেগান মার্কেল এবং প্রিন্স হ্যারি হাজব্যান্ড ওয়াইফ এরা হচ্ছে পালের প্রিন্স হ্যারি মুখে চলে আসে পড়তে পড়তে কিসের প্রিন্স হ্যারি হ্যারি আর কি তো এরা বিয়ের পর পর হচ্ছে রয়্যাল ফ্যামিলি ছেড়ে ইয়েতে চলে আসছে আবার রয়্যাল ফ্যামিলির এদের কিন্তু স্পেশাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা আছে রাষ্ট্রের টাকা এরা স্পেশাল সিকিউরিটি ভোগ করে এরা স্পেশাল অনেক কিছু ভোগ করে মানে বেসিক্যালি সেই জমিদার বাবু এখনও রয়ে গেছে আর কি তো সেই যে প্রিভিলেজগুলো পায় সেই প্রিভিলেজগুলো থেকে বের হয়ে এসে এই যে হ্যারি যে সে হইতেছে ক্যানাডা চলে আসছিলো হ্যাঁ ক্যানাডাই তো চলে আসছিলো বোধ হয় প্রাথমিকভাবে ক্যানাডা এসে চাকরি নিছে বাবা রে বাবা চাকরি নিছে রয়্যাল ফ্যামিলির একজন মানে হেরা হইতেছে একেবারে বাবু আসছে এরা চাকরি করবে না এরা পাবলিকে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তুলে খাবে দুই হাজার একুশ সালেও সো হ্যাঁ না ব্যাপক নবিলিটি আর কি হ্যাঁ মানে নবিলিটি আবার শুনলো না সিউজ মানে আগেকার যুগে এরকম এরা রয়্যাল এরা নবল নবল ছিল সো এখনকার হিসেবে ব্যাপক নবল হয়েছে যে সে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মতো চাকরি করে খায় হ্যাঁ ব্যাপক নবল হুম মানে একটু পান হয়ে গেছে এটা আবার এই জন্য বলতেছি আর কি যে নবল মানে আসলে আগেকার সময় যারা অ্যারিস্ট্রোক্যাট ছিল নবল ছিল হ্যাঁ রাজা পাচ্ছার পরিবারের সদস্য সেরকম আর কি তো হে সে ব্যাপক নবল সে যে সে আমাদের মতো কাজ করে খাচ্ছে তো জায়গা সে সেই সিকিউরিটি যে ইয়েগুলো পায় প্রিভিলেজ পায় রয়্যাল ফ্যামিলির সদস্য হিসেবে এবং আরও যেসব প্রিভিলেজ আছে সেগুলো সে ত্যাগ করে ক্যানাডায় বউ নিয়ে চলে আসে তখন একটা গুঞ্জন উঠছিল যে ঘটনা কি পরবর্তীতে সেখান থেকে এরা ক্যালিফোর্নিয়া এসে আস্তানা কাটছে মানে বসতি কাটছে যেহেতু মেয়ে আমেরিকান তো রিসেন্টলি একটা ইন্টারভিউতে সে অভিযোগ তুলছে যে মেগান মার্কল যে সে হয়েছে রিসিজমের শিকার হয়েছে কোভার্ট রিসিজমের শিকার হয়েছে আর কি হ্যাঁ কিছুটা চাপা রিসিজমের শিকার হয়েছে তো সেই ইন্টারভিউ দেওয়ার পর তো তোল পাল লেগে গেছে যে রয়্যাল ফ্যামিলির বিরুদ্ধে রেসিজমের অভিযোগ সেখানে মেগান মার্কেল বলছে যে তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড হইতেছে নানা রকম রেসিস্ট অ্যাটাক করত মানে মিডিয়া আর কি মিডিয়া বাদগুলো যা করে তো নানা রকম সেখানে রেসিস্ট অ্যাটাকও ছিল তো এখন ওর দুঃখ হইতেছে মেগান মার্কেলের যে আমি রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে কোনো ধরনের প্রোটেকশান পাই নাই রয়্যাল ফ্যামিলি এগুলো ইগনোর করার চেষ্টা করছে এবং রয়্যাল ফ্যামিলি বলছে যে এগুলো আমাদেরকে তো এরকম করে এই মিডিয়া অ্যাটাক এগুলো চামড়া মোটা করতে হবে এখন মেগান মার্কেল এবং হ্যারির দুঃখ হইতেছে যে মিডিয়া অ্যাটাক করে ঠিক আছে কিন্তু এইবারের ঘটনাটা ডিফারেন্ট আগেকার এরা তার ব্ল্যাক ছিল না আগেকার যে প্রিন্সেস ছিল এরা তো এবার তো আমি ব্ল্যাক সুতরাং আমার আমাকে অ্যাটাকগুলো রেসিস্ট হয়েছে রুড একটা ইন্টারভিউতে বলবে এগুলো এখন দেখাবো যে সে তাকে রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে বলা হয় যে মিডিয়া এরকম রুড হয় এটা চামড়া পুরো করতে হবে তো তখন মেগান মার্কেল ইন্টারভি
I just didn't want to be alive anymore. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? এই যে এখানে অপরা উইনফ্রেয়ার হয়েছে মুখ একদম জ্বর ড্রপ করে ফেলছে চোয়াল মাটিতে পড়ে গেছে হ্যাঁ বাচ্চার গায়ে রং নিয়ে কথা হয়েছে অ্যান্ড বাঙালি এগুলো দেখে এখানে একটু পয়েন্ট টাচ করি অ্যাগেন আমি যে একটা বিষয় সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলতে বসলে মূলত ওই সাবজেক্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে বেশি বসি নেসেসারিলি ওই সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলতে বসি না তো এই কারণে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সব টাচ করবো এখন সো বাঙালি বাংলাদেশে বসে এমন একটা অভিনয় করবে যে কত খারাপ ব্রিটিশরা তারা গায়ে রং নিয়ে কথা বলছে এখানে আপনি বুঝেন যে স্ট্যান্ডার্ডটা বাঙালি তো মনে করেন যে অসভ্যতার স্ট্যান্ডার্ডে এক শূন্য থেকে একশো হইলে বাঙালি হইতেছে একশো একশোতে আছে অসভ্য আর এই যে ব্রিটিশরা মনে করেন এরা আছে বিশে অসভ্যতার স্কেলে বিশে রাইট তো তাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এই কথাটা খুবই একটা নেকটার জন্য কথা কারণ এই দেশে কেউ কাউকে রুড হয়ে কথা বলে না কেউ কাউকে নেই যে গায়ের রং নিয়ে আলোচনাটাই খুব একটা রুড ব্যাপার আর বাংলাদেশে তো গায়ের রং কি বাংলাদেশে তো ধরে গুম করে ফেলতেছে সেখানে গায়ের রং মানে মানুষ তো মনি ভৃত্তের মতো ট্রিট করে সকলে সকলকে সো বাঙালিরা এগুলো বৈশাখ অভিনয় করবে যে দেখছে ব্রিটিশরা কত খারাপ গায়ের রং নিয়ে আলোচনা করছে ওই গত পর্বের অ্যানালজিটা আবার দিতে হইতেছে আর কি গুয়ের ট্যাঙ্কিতে বসে পাদের গন্ধ নিয়ে বাঙালি খুব আপসেট হওয়ার একটা অভিনয় করে ফেলবে আমি এই পয়েন্টটা মেক করতে চাইলাম বাঙালি দেখবেন কিছু ফেসবুকে এসে ব্রিটিশদেরকে গালাগালি করবে কত খারাপ ব্রিটিশরা চান্স পাইছে আর কি একটু হ্যাঁ সেও না এই 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 পার্থক্যটা আপনাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে ব্রিটিশের ব্রিটিশদের ভদ্রতার স্কেলে এটা খুব রুড একটা কথা হয়েছে কিন্তু বাঙালির ভদ্রতার স্কেলে এটা লাইক চুম চুমুতে আর মতো আর কি সো সেই ডিস্টিংশানটা করে নিলাম তো হ্যাঁ এখন এই যে কথাটা গায়ের রং নিয়ে এগুলো কিন্তু এইসব কালচারে অফেন্সিভ আলাপ এই কারণে তারা এত অফেন্ডেড হয়েছে তো ভাইবের যে ব্যাপারটা এগেন এদের কি হয়েছে না হয়েছে রয়্যাল ফ্যামিলি সেটা নিয়ে কথা বলতে রিয়েলি ইন্টারেস্টেড না আসলে ইন্টারেস্টেড না এদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই কিন্তু আমার পাবলিকগুলো যে রয়্যাল ফ্যামিলি নিয়ে কথা বলতে বসছেন ওই ঘটনাটা একটু ব্রেক ডাউন করেন না কেন এই জন্য একটু বলি তো জায়গা তো এখন হ্যাঁ তাদের হইতে পারে যে কারণ যেহেতু মার্কল মেগান মার্কল সে অভিযোগ করতেছে যে ভাইবের কথা বলতেছে সে ওই ফ্যামিলিতে ভাইভ পাইছে যে সে ওয়েলকাম না বা সে ব্ল্যাক বিধা একটু ডিফারেন্টলি ট্রিটেড হয়েছে এরকম একটা ভাইভ পাইছে তো ভাইভ তো আসলে প্রমাণ করা ডিফিকাল্ট বাট সে যদি বলে তার মানে ওকে এখানে আর একটা কথা যেটা বললাম যে এরা আবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে রেইস এরকম কিছু প্রশ্নে এরা ওভার এক্সপ্লেন করে ওভার সি করে মানে ওভারসি ওই সেন্সার আমি বেশি দেখে আর কি আমি জানি না আসলে এখানে রেসের কোনো ব্যাপার ছিল কি না এখন এটার জবাব দিছে রয়্যাল ফ্যামিলি একেবারে খাঁটি বাংলা স্টাইলে বাংলাদেশের সরকারের স্টাইলে তারা এখন হইতেছে মেগান মার্কেলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে দিছে যে মেগান মার্কেল নাকি এই রয়্যাল ফ্যামিলিতে কোন কর্মচারীর সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এবং সেই কর্মচারী আপসেট হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে সুতরাং এখন মেগার মার্কেলের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে সো এটা বেসিক্যালি ওই যে আপনি যদি কারো বিরুদ্ধে কিছু কন এই যেমন আল জাজিরার ওই যে রিপোর্ট করছে বাংলাদেশে যেই ছেলে সামিস অভিযোগ করছে সরকার সামিন বিরুদ্ধে লেগে গেছে ওই স্টাইলে আর কি হ্যাঁ এখানে মেগান মার্কেল এগুলো বলছে এখন মেগান মার্কেলের পিছনে লেগে গেছে এখন মেগান মার্কেলের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে রয়্যাল ফ্যামিলি পত্রিকায় আসছে আর কি কী রিপোর্ট সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রিপোর্ট নিজেরা বানাইছে কি না কে জানে না এখানে আমি আর একটা একটু ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট টাচ করি সেটা হচ্ছে আমেরিকা কীভাবে দেখতেছে বিষয়টাকে এবং ইংল্যান্ড কীভাবে দেখতেছে কারণ মেয়েটা যেহেতু আমেরিকান মেয়ে এবং এখানে আমি দুই তিন পর্ব আগে একটা আলাপ করছিলাম যে আমেরিকার সাথে ইউরোপের খুব একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ইউরোপের দেশগুলোর সাথে আমেরিকার দেশগুলো এরা একজন আরেকজনের ফুড স্টেপ ফলো করে একজন আরেকজনকে প্রোটেক্ট করে সাপোর্ট করে ব্যাক আপ করে এরকম করে এটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল বাস্তবতা বললাম রাইট আরেকটা বাস্তবতা আছে একটা হালকা টেনশান আছে বলে আমার ফ্রম টাইম টু টাইম মনে হয়েছে ইংল্যান্ডের সাথে আমেরিকার কালচারাল একটা তো ইয়ে আছে কনফ্লিক্ট কিছুটা আর একটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের সাথে তো আমেরিকার একসময় যুদ্ধ হয়েছে এটা তো বাস্তবতা তো তারা সাধারণত খুব রোমান্টিক হয়ে কথা বলে যে অ্যাক্রস দ্য পন্ড আমি এটা অনেকের কাছে এই ফ্রেস শুনছি আমেরিকান এবং ইংল্যান্ডের মানে তারা বুঝাইতে চায় ব্রিটিশ এবং ইংল্যান্ড তারা এত প্রতিবেশী যে মাঝখানে যে একটা মহাসাগর আছে এটারে তারা মহাসাগর মনে করে না তারা এটাকে নদীও মনে করে না তারা এটাকে পুকুর মনে করে হ্যাঁ মানে ওই ওই পাড়া আর কি এই পাড়া ওই পাড়া সো এটা কথা বলার সময় এরকম একটা ভাইব দেয় যে ও ইংল্যান্ডে কিছু হয়েছে মানে পুকুরের ওই পাড়ে এমন একটা ঘটনা ঘটতেছে আমেরিকায় কিছু হয়েছে ব্রিটিশরা বলে যে পুকুরের ওই পাড়ে একটা ঘটনা ঘটতেছে মানে তারা খুবই আত্মীয় সো এরকম একটা বাস্তবতা আছে যেটা বললাম যে ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে এরা খুব ফ্রেন্ডলি বা যে কোনো অন্যান্য ক্ষেত্র আবার যা সামাজিক ইস্যুতেও এরা
কোম্পানির আর কি অ্যাড গেছে প্রচুর ফার্মাসির অ্যাড গেছে ড্রাগ ওষুধের আর কি এখন ব্রিটিশরা বলতেছে আমেরিকার হেলথ কেয়ার সিস্টেম কি বাজে অবস্থা যে একটা ইয়ের মধ্যে সারাদিন একটা প্রোগ্রামের মধ্যে এতগুলা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অ্যাড গেছে সো এটা ডিফারেন্ট আলোচনা যে এখানকার হেলথ কেয়ার সিস্টেম নিয়ে আমেরিকার একটু বিতর্ক আছে ইংল্যান্ড ইংলিশরা এখন আবার এটা নিয়ে একটু হাসাহাসি করতেছে আমেরিকার হেলথ কেয়ার সিস্টেম কী ব্রোকেন সেখানে ড্রাগের মতো একটা জিনিস নিয়ে ব্যবসা কোন পর্যায়ে যে এত বড় ইম্পর্টেন্ট একটা অনুষ্ঠানের মাঝখানে এতগুলো অ্যাড গেছে সেই সো এখানে আবার একটু খোঁচাখুচি লক্ষ্য করলাম যেটা আমি যেটা বললাম ফ্রম টাইম টু টাইম লক্ষ্য করছি তাদের কালচারাল একটু খোঁচাখুচি আসে ইন দ্য ব্যাক অফ লাইক ব্যাকড্রপে আর কি সো এগুলো এগুলো কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস জাস্ট আলাপ করতে চাইলাম এই প্রসঙ্গক্রমে আপনাদেরকে জানার জন্য যে কীভাবে এই ডাইনামিকটা কীরকম বাট যেটা কথা হয়েছে সেটা যে রয়্যাল ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট কিছু না প্লিজ রয়্যাল ফ্যামিলি নিয়ে কথা বলার কিছু নাই পাত্তা দেওয়ার কিছু নাই এবং ও বাই দ্য ওয়ে ওই যে ডায়না প্রিন্সেস ডায়না প্রিন্সেস মিডিয়া বাঁধতে কারণে মুখে চলে আসে ডায়না যখন মারা গেছিলো রোড অ্যাক্সিডেন্টের ফ্রান্সে তখন তো একটা অভিযোগ করছিল যে রয়্যাল ফ্যামিলি মিলে স্যাবোটাচ করে এই হত্যাকাণ্ডটা ঘটাইছে এগুলো হচ্ছে সব এই যে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডগুলা শয়তানগুলোর কাজকর্ম আর কি মিডিয়া বাঁধগুলো এগুলো খোঁচায় খোঁচায় বানায় পাবলিকরে হইতেছে খাওয়ানোর জন্যে এই এখন নেটফ্লিক্সে একটা হচ্ছে শো যাচ্ছে নাম ক্রাউন খুবই জনপ্রিয় খুবই ভালো একটা শো রেটিং মনে হয় এটা এখন আইএমডিবি রেটিং বোধ হয় নয়ের উপরে আছে আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কিন্তু এত বড় অনেকগুলো পর্ব সময় করতে পারবো না দেখে দেখি নাই তো খুব ভালো একটা শো আর কি তো সেইখানে হচ্ছে প্রিন্সেস ডায়ানাকের লাইফ স্টোরিটা দেখায় তো সেটা দেখলে আর একটু বেটার পিকচার পাওয়া যাবে যে কী দেখায় তারা সেখানে ঘটনাটা বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এখানে এম রয়্যাল ফ্যামিলি সাবো টাচ করে মার্স এমন কোনো কিছু আছে এগুলো ওই ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড বিখ্যাত ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডদের শয়তানি আর কি পাপারাচিদের শয়তানি এরা শূন্যের মধ্যে সেন্সেশান তৈরি করে আর কি তো এই হয়েছে ঘটনা তাদের ফ্যামিলিতে তারা কামড়া কামড়ি লেগে গেছে রয়্যাল ফ্যামিলির ভিতরে ও আচ্ছা এখন আবার রয়্যাল ফ্যামিলির অভিযোগ হচ্ছে যে হ্যারি এবং হচ্ছে মার্কল এরা এই টাইমে কেন ইন্টারভিউটা দিল যখন হইতেছে তাদের যে প্রিন্স চার্লস মানে হইতেছে রয়্যাল ফ্যামিলির ওই যে বইরাজে সবচাইতে বয়স্ক যে নিরানব্বই বছর বয়স্ক যে উনি হইতেছে এখন হার্টের একটা তার সার্জারি হয়েছে হাসপাতালে আছে এই মুহূর্তে ইন্টারভিউ এক্সপ্লোসিভ ইন্টারভিউ দিছে রয়্যাল ফ্যামিলির বিরুদ্ধে রেসিজমের অভিযোগ আনছে এগুলো তো কানে গেলে সে মারা টারা যাইতে পারে সো এই মুহূর্তে তারা কেন ইন্টারভিউ দিল এই কারণে আবার খুব আপসেট রয়্যাল ফ্যামিলি তো এই এই এগুলো হইতেছে আর কি চলতেছে এই হইতেছে ঘটনা কি নিয়ে এরা কামড়া কামড়ি লাগছে এবং কামড়া কামড়িটা কোথায় আছে এবং তাদের কামড়া কামড়ি তিনি আবার কোনো আগ্রহ নাই রয়্যাল ফ্যামিলির আমি লাইক দু সালে রয়্যাল ফ্যামিলি বলতে কোনো শব্দের অস্তিত্ব থাকা উচিত না দে শুড বি অ্যাসেমড অফ দ্যামসেলস যে একসময় তাদের অ্যান্সেস্টররা মানুষজনের উপর এইগুলো করছে এবং ইং ইংলিশ পিপল শুড বি অ্যাসেমড অফ দ্যামসেলস যে তারা রয়্যাল ফ্যামিলির লোকজন বিয়ে করে রাস্তা দুই পাশে তারা হে হে করে হাততালি দেয় প্যাজেন্ট তোরা কি প্যাজেন্ট তোরা কি কমনার এটা কি সেই ওই পনেরোশো সাল আঠেরোশো সাল তো এগুলো খুবই যে যেটা বললাম যে হিস্ট্রির যে পার্টটা নিয়ে কথা হয় যে আমাদের অ্যান্সেস্টরদেরকে আমরা সেলিব্রেট করবো কি না হ্যাঁ আমরা সেলিব্রেট করবো যদি অ্যান্সেস্টররা ভালো কিছু করে গিয়ে থাকে যেখানে রেসিজম জড়িত ছিল যেখানে গরিবের উপর অত্যাচার করার ইতিহাস জড়িত সেখানে সেলিব্রেশন আর কিছু নাই সো এই রয়্যাল ফ্যামিলি শুড বি অ্যাসেম অফ দ্যামসেলস ইংলিশ পিপল শুড বি অ্যাসেম অফ দ্যামসেলস যে তারা এখনও ওই ইতিহাসের সেই কালো অর্থাটাকে সেলিব্রেট করে অ্যানিওয়েজ এগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাইছি বেসিক্যালি এগুলো নিয়ে কথা বলতে চাইছি আর পাশাপাশি ইংল্যান্ড আমেরিকার যে একটু ডাইনামিকটা আলোচনা করতে চাইছি সো এখন একটু ধরাই দিলাম আপনাদেরকে সামনে হয়তো খবর আসলে পড়লে একটু ফলো করতে পারবেন হোয়াটস গোয়িং অন সো বেসিক্যালি যেটা গোয়িং অন সেটা হচ্ছে চুলো চুলি হচ্ছে 